臣想辞了官，到浙江转一转，只在折子上看还是不落地。你不要以布衣之身，用内阁大臣的身份，兼三省巡按使，统管江、浙、闽三省的军事。务必要清剿，扫清黎廷，片甲不留。皇太后精神康健，臣就安心了。哼，那都是几年前了。你这皇太后啊，已经是纸糊的了。上元节之后，衙门开印，把这个给皇上看。走就走吧，你们呢，还能走，我能上哪儿去啊？臣敬承皇太后的新年贺礼。陈逛古玩店的时候，看见了一张南宋文天祥的自画像，买是买不起，心里爱的要命，天天去看，看的久了。回来，画了一个模本，献给太后。文天祥，文天祥殉国了。太后，臣一生的功名、事业。连同性命，都是太后所赐。臣无以为报。你画的不是个好兆头。你为国家做了那么多的事情，你才应该福寿康宁，子孙绵绵。山河破碎，风飘雪，身是浮尘，雨打平。我看这李四是长能耐了，瞧他那几步走，怎么那么像皇上啊？告诉你啊，这李四官啊，就天天学皇上。您看他走了这几步，跟吃了丹一样，靠着一口气儿提着，神仙一样。一会儿啊，我赏他两耳贴子。让他下雪。
。有，石将军，这大过年的，身上都快锈住了啊！当个酒囊饭袋，天天混日子，真他娘没意思啊！是是是。嗯，宫门都上锁了吗？啊，锁上了。好。哈，哈哈，哎，快点，打进去。兄弟们，跨过这座桥，咱们就犯下了诛九族的大罪。现在有腿软的，可以走。杀今天怎么突然多了这么多人？啊！坏了，今天是藩王赐宴，肯定是双岗。哎呀，我我怎么把这茬给忘了？不行，今天干不了了。今天是双岗，那宫里的护兵就有两千人呢。哎，咱要是败了，这全家跟九族可就都没了。那石将军也不能打退堂鼓啊！哎，大仙儿，要不这样，咱咱。咱推推推迟一下，怎么推呀、啊？啊，等过完了年，过上元节，那皇上就住着，他也跑不了。说，咱来都来了，嗯，弟兄们都是拎着九族的脑袋跟你来的，你拖一天就多一天危险，你能保证不走了风声吗？哼，不行，老子刚当上官，没享几天清福啊。不行，这几百人打两千人，他也打不过呀。哎呀，算了算了。哎哎，大仙儿，哎，大仙儿，大，造反啦！杀呀！为什么？抄家伙！
曹公公说好了，出来接应。人呢？哎呀，哎，我看没什么难的，可以进去。大人替。好，嗯，你们几个跟我走，来让你，哎呀，皇上已经睡了，守夜的是兴安，右手这边仁寿宫，孙太后在那儿住，可千万别扰了她。还有多少护卫？傻孩子，你也知道内宫除了皇上就没有半个呆把的。切，你今天就给我撒开花杀，看什么好就往兜里装。今天咱爷们发财的时候到了。<笑>你们几个，跟我出。是。哎哎哎，喂，喂，皇上。你得记住，天亮之前必须把太上皇给接进来，你知道吧？哎，徐大仙，你净当我事儿。哎呀，二位大人，都什么时候了？选字儿，对，王五，有，你们两个带几个人跟徐大人走。哎，那我们这，我们这，放心吧，抢了东西有你们一份儿。是啊，是。哎呀，走吧。拱卫，太上皇复辟，今日一战，万死不辞。杀！杀！杀！
请陛下到奉天殿登位。双喜，快过来，快过来，快快！双喜，太后，怎么回事？太后，我也不知道。太后，你不能去。皇上呢？皇上呢？恭迎陛下还宫，跪！臣徐有贞，今日奉迎皇上复位，乃是武清伯石亨石将军首先创意，臣。徐有贞谋划，司礼监掌印太监，曹吉祥公公内应的。好，你们都是我的好臣子。监于在院外恭候，皇上请。请皇上登殿受贺。报。这是太皇太后的住所
，闪开，闪开！来，快点，快点！放好，放好！来，就放在这儿，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点！好，好，好！有请皇上。慢点儿，慢点儿。大家，随我一同，山呼万岁！跪！吾皇万岁万岁万万岁！吾皇万岁万岁万万岁！走皇帝自南宫复辟，御极门外受百官朝贺。走，快走！都是我干的，你终究还是走到了这一步。皇上昏庸，本是藩王。夺帝位而自为，太上皇奉天承运，得以复辟。你们这些逆臣，你们都瞎了眼！太上皇宽宏大量，今日下拜朝贺者，恕其性命，还有奖赏。跪拜！什么昏庸无道！都到这个时候了，你居然还说这样的话！兵变！你们这是兵变！太上皇自己说过的，大逆不道，言犹在耳啊！参拜圣上，大逆不道，立者上！不要！娘啊，这个天下，除了姓朱的以外。全都可以推倒重来，皇上的，太妃，太后，太后
天哪！已经打入诏狱了。下狱一共多少人？景泰皇帝提拔的三十七名官员，全部下了诏狱。皇上要动刀，一定先杀于谦。他是辅佐景泰登基的第一逆臣。于谦，非死不可。于谦。有功于社稷，真有杀他。是有功于社稷，但他有罪于陛下。如果今天不杀于谦，我们的兵变不就成了笑话了吗？如果于谦无罪，那臣等就是死罪。臣等死罪。皇帝登基，恭贺正统皇帝登基，恭贺正统皇帝登基，恭贺正统皇帝登基，恭贺正统皇帝登基，恭贺正统皇帝登基徐大人，别来无恙啊！学生徐有真来看你来了。哎，于大人呐、啊，这回您活命的机会可就来了。是我在皇上面前，我是苦苦哀求啊。
，我说于谦人才难得，如果能改弦更张，共襄新朝，皇上，哎，就给你留条活路。我说的可都是真的，徐有贞，徐大人，你在这个世上，怎么能让我有活路呢？哎，哎，于大人呐、啊，我不瞒你说啊，皇上不但能给你留条活路，他还让你继续做官，你说做官多好啊！人人都想做官，是不是？机会难得，你可得把握好。我求死，就是不想做像你这样的官。真要是手掌权柄，我第一个杀的就是你。我，我就想不明白，你说，你说这天下都姓朱。谁当皇上不都一样？话再说回来，你说你这一生力也出了，汗也流了，你这罪也遭了，最后什么也没落着，白不呲咧的羊一样的死了。就你到阴曹地府，阎王爷都不待见你，没有人给你烧纸钱呐，于大人。我这一生。上可陪玉皇大帝，下可陪流浪乞儿，未做恶事，必不至堕入地狱。没人烧纸钱，又怎样？我清平惯了，无妨。那个，我说于谦呐，我的意思是说，人活着就得现实。我平生做事。无非四个字：当为则为。觉得对的，不管多难也要去做。死有什么？无非求人得人。古人说：“不争一世，争百世。”我的志气比古人更大。我争的是万世之命。你不懂。我说，于谦啊，其实呢，你懂得这点学问啊，也就算是鸡毛蒜皮的一点小道。你识天机吗？我告诉你，景泰帝命中没有这福分，鸠占鹊巢，他当上了皇帝。可是呢，他提前耗尽了他一生的福报。如果说有一天，帝星归位了，自然而然也不就陨落了吗？是不是？这是什么？这就是天机。他呢，说他是圣人也好，说他是混账也罢，但是老天让他陨落。你说，他能活得了吗？万古芳名啊，百世流芳啊，其实那都是扯淡，那就是你们自己想出来的玩意儿。你说是不是？你就不能最后再跟我说几句话？过来。哎哎哎哎哎哎哎！人之将死，其言也善。我送你一句：徐大人，通三坟五典，识星象天机，你一定要好好的再推演一番自己的命数。
？没有。干什么呢？翻啊！徐少宝，上路吧！哎，现在鞋也没用了，皇上要用你的头来祭祀新朝。娘，娘。请皇上回去吧。早也回去，晚也回去。我做太上皇的时候看不到他，现在做了皇上，他又不见我，莫名其妙。太后说他马上就死，请皇上别着急。我又不是过来逼他死的。有钱吗？都给我凑点。我们都知道，于大人是忠臣，我们也是奉命办事。这点钱，夫人拿着。路远，给孩子们买几件棉衣后说，见。
一笔情。